স্বাগত অন্যপক্ষে আমি ইশরা জাহান আছি আপনাদের সাথে নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারী বাদ আর নারী অধিকার এই সমাজ এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে দর্শক যে রাষ্ট্রের মানুষ শ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় তাকে বলা হয় আদর্শ সমাজ বিভিন্ন সেক্টরে এ নিয়ে আছে নানা কথা ও আন্দোলন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরিবারে নারীর দেয়া শ্রম নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই নেই সেখানে অথচ রাষ্ট্রের একক হিসেবে পরিবার ব্যবস্থা টিকে আছে নারী শ্রমের ওপরে পরিবারের রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করছে এক হাতে নারী পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া লালন পালন সব কিছুই করতে হচ্ছে তাকে এর অর্থ মূল্যের হিসেব তো দূরের কথা এক্ষেত্রে স্বীকৃতি পর্যন্ত জোটে না নারীর কথা বলবো এইসব নিয়েই আমাদের আজকের বিষয় অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজ বা বিনা পারিশ্রমিকে সেবামূলক কাজ সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার এবং হেলভিডাসের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ফজিয়া খন্দকারী ভা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে কেমন আছেন বিনা পারিশ্রমিকে সেবামূলক কাজ বা অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজ আর অথবা আনপেইড কেয়ার ওয়ার্ক বলছি আমরা বাংলাদেশে কোনো পুরুষকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আপনার স্ত্রী কি করেন তার জবাব যদি হয় এরকম যে কিছু করেন না তার মানে তিনি হাউস ওয়াইফ বা ঘরে কাজ করেন এই কিছু করেন না মানে ঘরের কাজটাকে আমরা কিছু করছেন না হিসেবে ধরে নিচ্ছি সেটা কেন ধরে নিচ্ছি এটা কেন কোনো কাজ না সালমাকতার মিশন আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি থ্যাংক ইউ প্রথমে যেটা বলতে চাই যে আসলে আমাদের যদি কাজের ডিভাইডেশনটা আমরা দেখি জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবার আমরা একটা পাবলিক প্রাইভেট স্পেস বলি এবং ঘরের কাজটা হচ্ছে প্রাইভেট স্পেস তো পাবলিক স্পেসে যে কাজগুলো নারী করেন সেগুলো কিন্তু ম্যানের মতোই অ্যাজ সাচ অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু প্রাইভেট স্পেসটাকে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে যেহেতু এটা আনপেইড আচল ভিজিবল না এই সেক্টরটা টোটালি ইনভিজিবল এবং এটা যে শুধু পুরুষরা বলেন তা কিন্তু না নারীদেরকেও যদি আমরা জিজ্ঞেস করি আপনি কি করেন তিনি কিন্তু প্রথমে বলবেন আমি কিছু করি না শিশুদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা গবেষণা আমি সাম্প্রতিক সময় করেছি সেভ দ্য চিলড্রেনের সাথে যেটা অং হেল ট্র্যাক্সে তো প্রথমে যখন আমরা শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করেছি তোমার মা কি করেন কিছুই করেন না ঘরে কে বেশি কাজ করেন বাবা বেশি কাজ করেন তা আমরা বললাম তাহলে আমরা একটা এক্সারসাইজ করি কারা কতক্ষণ কাজ করে এবং কাজটা শেষ হওয়ার পর মেয়ে শিশু ছেলে শিশু সবাই অত্যন্ত বিষয়ে বললো মা তো অনেক কাজ করেন তার মানে এটা ভিজিবল না বলে পেইড না বলে এবং রিকগনাইজ না অফিসিয়ালি সেজন্য কিন্তু এটা টোটালি একটা টেকেন ফর গ্রান্টেড ধরে নেওয়া হয়েছে যে এটা কোনো কাজ না হাউস হোল্ড ওয়ার্কস কিন্তু এইটাই যদি আমরা হায়ার্ড লেবার দিয়ে করি যেটা এখন আমরা করছি যে আমাদের হেল্পিং হ্যান্ডকে দিয়ে অথবা কিন্তু আমরা বাসা ক্লিনিংয়ের জন্য এখন সার্ভিস হায়ার করছি যে কাজগুলো নারীরা প্রতিদিন করেন আমরা কিন্তু খুব ভিজিবলি দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ যদি আওয়ার্সের দিক থেকে চিন্তা করি লং আওয়ার্স এবং যদি টাকার দিক থেকে চিন্তা করি সেটাও কিন্তু কোয়াইট এক্সপেন্সিভ কিন্তু এই অ্যাকনলেজমেন্ট এসছে যে দিস টেক্স টাইম অনেক আওয়ার্স কাজ করতে হয় দিস ইজ লেবোরিয়াস কিন্তু নারীরা যখন কাজটা করছে অফিসিয়াল অ্যাকনলেজমেন্ট আমরা এখনো করি নাই এবং আমি যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাই এটা যে শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা কিন্তু না একেবারে ডেভেলপড ওয়ার্ল্ড থেকে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে পুরো বিশ্বে অস্ট্রেলিয়াতে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান যেখানে মানে আওয়ার্স পুরুষরা কাজ করছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে নারীরা তিন থ্রি ইলেভেন ক্যানাডাতে ফিফটি পার্সেন্ট বেশি কাজ করছেন নারীরা পুরুষদের থেকে জ্যাপানে তো অনেক বেশি হাই পুরুষরা ফর্টি আওয়ার্স কাজ করছেন হাউস হোল্ডে সেখানে একটা নারী কাজ করছেন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং সুইডেনে যেখানে আমরা জানি যে স্ক্যান্ডেনেভিয়াকে আমরা অনেক বেশি জেন্ডার ইকুইটি দেশ বলে ভাবি সুইডেন ডেনমার্ক এই দেশগুলোতে সেখানে সুইডেনেও দেখা যাচ্ছে নরওয়েতেও দেখা যাচ্ছে যে নরওয়েতে ওয়ান সিক্সটি এইট ফর ম্যান টু টোয়েন্টি সেভেন ফর উইমেন সুইডেনে ওয়ান ফর্টি ফাইভ ফর ম্যান টু হান্ড্রেড সিক্স ফর উইমেন ইউকেতেও কিন্তু তাই ওয়ান ফর্টি হচ্ছে ফর ম্যান অ্যান্ড টু ফর্টি এইট ফর উমেন ইউএসএ তো অনেক হাই ওয়ান ফিফটি টু ফর্টি থ্রি চায়নাতে অবভিয়াসলি যে দিস ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি অ্যান্ড নাও ডেভেলপ সো নাইনটি ওয়ান টু থার্টি ফোর ইন্ডিয়াতে আমরা জানি যে ইন্ডিয়া একটু আমরা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আগেই ধরে নিয়েছে যে জেন্ডার ডিভিশনটা অনেক ডিফারেন্স গ্যাপসটা সেখানে ফিফটি ওয়ান থ্রি ফিফটি ওয়ান মানে গ্যাপসটা এতই ওয়াইড এবং আমি আমার গবেষণা থেকে যেগুলো দেখেছি যে এগ্রিকালচার বেস সোসাইটিতে এটা আরও বেশি কারণ এগ্রিকালচার বেশিরভাগ কাজগুলো কিন্তু আনপেইড হাউস হোল্ড ওয়ার্কসের মধ্যে পড়ে এবং
এবং এগুলো কিন্তু কোনোভাবে আসলে হাউস হোল্ডে রিকগনাইজ না যে দিজ আর মানে কন্ট্রিবিউটিং ইকোনমিক্যালি ফাইন্যান্সিয়ালি যে এগুলো হাউস হোল্ডের জন্য বেনিফিশিয়াল নারীরা কিন্তু সেই অধিকার বিশেষ ভাবে আপনি যেটা বলেন কৃষি কাজের কথাটা কৃষি কাজে মাঠের বাইরের যে কাজটা মাঠ থেকে কেটে আনার পরে যে কাজটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা সেটার সাথে ইনভলভ কিন্তু সেটাকে গৃহস্থালির কাজ হিসেবে ধরা হচ্ছে সেটা গৃহস্থালির কাজ নিশ্চয়ই না সেটাও গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই চলে যাচ্ছে নারীদের গবেষণায় কিন্তু দেখা গেছে জক্সফার্মের একটা গবেষণায় যে আমাদের কৃষি সাথে সম্পর্কিত যদি তেইশটা কাজ থাকে তার মধ্যে সতেরোটা কাজই নারী করেন কিন্তু যেহেতু নারীর মার্কেটের সাথে যোগাযোগটা কম এক্সিস্টে নাই এবং নিয়ন্ত্রণটা তার হাতে নাই এবং যেটা সালমা বললেন যে ঘরের কাজের দিক আর বাইরের কাজের দিকের মধ্যে যে নিশানা তৈরি করা হয়েছে তার ফলে কিন্তু সে সেই কাজটা যে তারও কাজ বা উনি যে একজন কৃষক সে মূল্যায়নও কিন্তু আমরা করি না কারণ তাকে আমরা শুধু পুরুষ পুরুষ তাকে আমরা নেপথ্যের একজন মনে করি বা তিনি মানে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন কাজে কৃষির কাজের সাথেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নারী কাজ করলেও সেটা কখনোই স্বীকৃত হচ্ছে না ফজা খন্দ করি আমি আর একটা আপনাকে একটা অ্যাকশন একটা গবেষণা প্রতিবেদনের কথা বলতে চাই তাদের একটা প্রতিবেদন এসছে যে বাংলাদেশে মেয়েরা দিনে পনেরো দশমিক তিন ঘন্টা কাজ করছেন যেখানে ছয় দশমিক তিন ঘন্টা মানে শতকরা একচল্লিশ সাড়ে একচল্লিশ ভাগের মতো হচ্ছে ঘরের কাজ আর সেই জায়গায় পুরুষরা কাজ করছেন ঘরের কাজ এক দশমিক এক ঘন্টা জেন্ডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে যদি আপনার কাছে প্রশ্ন করি যে আপনি এটা নিয়ে কাজ করছেন এই প্রতিবেদনটা আপনাকে হতাশ করছে কিনা হতাশ তো করছে কিন্তু এই চিত্রটা নূতন নয় আমাদের কাছে কারণ দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু আমরা এই আন্দোলনটা করে আসছি যে সেই ধরে নাশির দশক থেকে আমরা বলে এসছি বা নব্বইয়ের দশকে আমরা বলে এসছি যে নারীর গৃহকর্মের সামাজিক স্বীকৃতি চাই এবং যখন বেইজেগে নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন যখন সেই চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন হলো সেখানে কিন্তু নারীদের এই যে অবদান যে কাজ এই কাজের কথা কিন্তু উঠে এসছে এবং সারা পৃথিবীর নারীরাই কিন্তু এই কথা বলেছে কাজে এই তথ্যটি নূতন নয় কিন্তু কষ্ট অবশ্যই কষ্টকর যেখানে আজকে দেখুন উনিশশো তিরাশি সালে তখন দেখা গেছে যে নারীরা ঘরের বাইরের কাজে যে পরিমাণ সময় বিনিয়োগ করত আট দশমিক তিন সামথিং এক দু হাজার দশে এসে আমরা দেখেছি প্রায় চৌত্রিশ শতাংশ নারী বাইরে কাজ করতে এসেছে কিন্তু তারপরে কিন্তু জিডিপিতে নারীর অবদানটা তেমনভাবে আসছে না তার আসছে না তার মূল কারণ হচ্ছে নারী যে ঘরের কাজ করছেন সেই কাজের কোনো স্বীকৃতি আমরা দিচ্ছি না তার কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়ন নেই এবং মানে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে এই কাজটাই নারী যখন বাইরে করে বা একজন পুরুষ করে যেটা আয়ের সাথে সম্পর্কিত সেটা তখন পুরুষের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় খুব সামান্য একটা এক্সাম্পল আমরা সবসময় বলি যে এত বড় বড় শেফ সারা পৃথিবীর ইভেন আমাদের দেশেও যে শেফ তারা সবই কিন্তু পুরুষ এবং তার বিনিময় তারা কিন্তু অনেক বেশি অর্থ মূল্য পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ঘরের কাজের যে মূল্যায়ন নেই এটার ফলে আসলে নারী যে শুধুমাত্র তার মূল্যায়ন হচ্ছে না তাই নয় অর্থনৈতিকভাবে উনি স্বাবলম্বী হতে পারছেন না তার উপর নানা ধরনের নির্যাতন নেমে এসছে কারণ তার তার পায়ের নিচে তো আসলে কিছু নেই যেটা নিয়ে সে দাঁড়াতে পারেন আমরা তো নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করি যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন একটা বড় জায়গা সব না হলেও একটা বড় জায়গা কাজে যখন ঘরের কাজের কোনো মূল্যায়নই নেই এবং সকাল থেকে যেটা সালমা বলছিলেন সকাল থেকে যদি আমরা একটু চিহ্নিত করি যে নারী কতগুলো কাজ করেন আমি বলি যে নারী শুধু সেই রকম এমন কি কখনো কখনো নারী ঘুমিয়েও কাজ করেন কারণ হচ্ছে যে ক পরের দিন সকালে কি করতে হবে বাচ্চাদের কি টিফিন দিতে হবে কি খাবার তৈরি করতে হবে এমন কি রাতে যখন ঘুমিয়ে থাকেন ল্যাকটেটিং মাদের যদি থাকে মা ঘুমিয়ে থাকে বাচ্চা কিন্তু মায়ের দুগ্ধ পান করে তো এই যে মা কিন্তু সার্বক্ষণিক কাজ করে এবং কখনো কখনো দুটো তিনটা কাজ একসাথে করেন হয়তো রান্না করছেন বাচ্চাকে পড়াচ্ছেন সেলাই করছেন কাজে মায়ের কাজের কিন্তু শেষ নেই বা একটা নারীর কাজের কিন্তু শেষ নেই কিন্তু কোনোভাবেই আসলে পুরুষকে আমরা এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারছি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটছে এবং আমাদের অনেক বেশি বলতে হবে এবং আমি মনে করি যে আমাদের যে ছেলে সন্তান রয়েছে তাদেরকে আমাদেরকে এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে শুধু বললে তো হবে না কাজের সাথে পরিবার থেকে ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক অনুপক্ষে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত অন্যপক্ষে আমাদের আজকের বিষয় অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজ সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার ও হেলভিটাসের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ফজিয়া খন্দকার এভা সালমা আক্তার মিশন আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে এই যে আনপেড কেয়ার ওয়ার্ক খুব সুন্দর একটা মানে টার্ম ব্যবহার করা হয়েছে এই যে অমূল্যায়িত কাজের জন্য তো 
আমাদের তো কেয়ার শব্দটার সাথে ভালোবাসা শব্দটার একটা খুব ভালো যোগসূত্র আছে তো নারীকে কি সবাই মানে পরিবারের সবাই শ্রদ্ধাহীনভাবে ভালোবাসছে কারণ তার কাজে তো কেউ সাহায্য করতে আসছে না বিশেষ করে যদি তার পুরুষ সঙ্গীটার কথা বলি এখানে একটা টার্ম ব্যবহার করতে চাই আমি সেটা হচ্ছে অলট্রুইজম যে সোসাইটিতে সোশিয়োলজিতে এক ধরনের টার্ম আছে ভলেন্টারিজম অলট্রুইজম এবং সবসময় এক্সপেকটেশনটা এরকমই হচ্ছে যে নারীরাই হচ্ছে এই অলট্রুইজমটাকে ধারণ করবেন এবং এই ভালোবাসার অবশ্যই ভালোবাসার শ্রদ্ধা এগুলো আমাদের সবার কাছে এক্সপেক্টেড ফ্রম বোথ দ্য জেন্ডার্স কিন্তু যদি ওইটা একটা এক্সপ্লয়টেশনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় যে তারা সারা জীবনে অলট্রুইজমের মধ্যেই থাকবেন যেটা কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের হেরিডিটিতে যে নারীরা যে কন্ট্রিবিউট করছেন এটা কাউন্টেড হলে নারীরা কিন্তু ওনার হতে পারতেন অনেক প্রপার্টির তারা কিন্তু এই কন্ট্রিবিউশনটা সবসময় ফ্যামিলিতে করে যাচ্ছেন ফ্যামিলি কিন্তু কোনো কিছু তার নামে পারচেজ করে না সবকিছু মেল হাউসহোল্ড যিনি ওনার আছেন তার নামেই করা হয় এবং যখন কোনো একটা ডিভোর্স বা অ্যাবান্ডনের মতো ব্যাপারটা ঘটে তখন কিন্তু আর কেউ এটা মনে রাখে না যে এই কন্ট্রিবিউশনটা তারও ছিল তখন দেখা গেছে যে নারীকে তোমার কি আছে এটা তো তোমার না তাহলে এই ভালোবাসাটা কিন্তু এক ধরনের এক্সপ্লয়টেশনের লেভেলে চলে যায় নারীরা যখন এই স্যাক্রিফাইসটা করেন এই অলট্রিজমটা করেন তারা অনেক হ্যাপিলি করেন কিন্তু যখন পে ব্যাক করেন সোসাইটি কিন্তু আর তাকে ওনার ওই রেসপেক্ট আর দিচ্ছে না পে ব্যাক করছে না যদি এমন হতো যে আমরা ওয়েস্টে দেখেছি যখন একটা ডিভোর্স হয়ে যায় সেপারেশন হয়ে যায় নারীরা কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য প্রপার্টি সব কিছুর একটা শেয়ার পেয়ে যান বিকজ তিনি সেখানে কন্ট্রিবিউট করেছেন আমাদের দেশে কিন্তু নারীরা কখনোই এই সুবিধাটা পাচ্ছে না এটা একদম প্রফেশনাল থেকে একেবারেই মানে যারা একদম একেবারে আনস্কিল লেবার কাজ করছেন অথবা ফ্যামিলি বেসড লেবারে করছেন তাহলে আন পেইড শব্দটা ইটস সেলফ ইতো একটা ডিসক্রিমিনেশন যে আই এম নট পেইং সামওয়ান দা ডিউ এবং আমি তাকে ডিপ্রাইভ করছি তাহলে ওয়াই উই শুড রিমেইন ইন দিস সিচুয়েশন যেমন একটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা গবেষণা দেখিয়েছে যে যদি আমরা নারীদের হাউসহোল্ড কাজগুলো শুধুমাত্র কাউন্ট করি 10 ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের সমান হবে এভরি ইয়ার এবং সারা পৃথিবীর জিডিপি 13% কন্ট্রিবিউট করত আর আমাদের মতো দেশে দেখিয়েছে দু হাজার চোদ্দো সালে বাংলাদেশে যদি ভ্যালু করা হয় নারীরা আট ঘন্টা করে কাজ করেন বাড়িতে এবং পুরুষরা তার তুলনায় মাত্র নব্বই মিনিট করেন তাহলে দেখা যাবে জিডিপি সাতাত্তর পার্সেন্ট নারীদের আনপেইড ওয়ার্ক এটা কিন্তু একই সাথে আমাদের ম্যাক্রো লেভেলের ডেভেলপমেন্টকেও কিন্তু ডিস্টর্ব করছে বিকজ এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ট্রান্সাকশন অফ টাইম মানি অ্যান্ড এফোর্ড আমরা কিন্তু কাউন্ট করছি না আমাদের জিডিপিতে ওয়েস্টেড হচ্ছে ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা স্টাডি করেছিলেন ভলেন্টারিজমের উপরে সম্ভবত বছর তিন চারেক আগে তো ওনারা যখন নারীদেরকে বাদ দিয়ে স্টাডিটা করেছেন সেটা একরকম এসছে নারীদেরকে ইনক্লুড করে স্টাডি করার পর মোর দ্যান টেন পার্সেন্টেরও বেশি চলে গেছে যে ভলেন্টারিজম অ্যাক্টিভিটিস নারীরা করছে এবং এটা একটা বড় অসুবিধে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে অলট্রুইজমটা রিটার্ন পাচ্ছেন না নারীরা শুরু করেছিলাম যে পাবলিক এবং প্রাইভেট যে আমাদের যে কনোটেশনটা রয়েছে যে নারী হচ্ছে ঘরের কাজ করবেন এবং ঘরের কাজ করার জন্য কিন্তু আমার স্কিল তেমন তৈরি হচ্ছে না কিন্তু আমি যখন বাইরের কাজ করব সেটার জন্য কিন্তু আমার স্কিল তৈরি করা হচ্ছে কারণ বাইরের জগতের জন্য আমাকে সামান্য হলেও এডুকেটেড হতে হচ্ছে যদি আমি সামান্য কাজও করি আমার যেটা হয়েছে যে আমার দক্ষতা বৃদ্ধি হচ্ছে আমার প্রশিক্ষণ হচ্ছে কিন্তু ঘরের কাজের জন্য আমার কিছুই নেই ঘরের কাজ আমরা এমনি এমনি শিখি এবং এটা কোনো কাজই নয় তাই তো এবং আমি মনে করি যে জিডিপিতে এটা তো সম্পৃক্ত হওয়া উচিতই কিন্তু তার চাই তো বড় কথা যেটা আমার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এটা আমার মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত এটা আমার আয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং যেটা সালমা বলছিলেন যে আমার এটা সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কারণ হচ্ছে আমরা যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি যে সারা পৃথিবীতে নারী কাজ করছে প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ আর নারীর আয় হচ্ছে মাত্র দশ ভাগ এবং সম্পত্তিতে নারীর যে অভিগম্যতা সেটা হচ্ছে এক ভাগ তাহলে সারা পৃথিবীতে নারী যে কাজ করছে পঁয়ষট্টি ভাগ তাহলে তার সম্পত্ত নিশ্চয়ই পঁয়ষট্টি ভাগই থাকা উচিত ছিল না হলে ষাট ভাগ থাকা উচিত ছিল সেখানে এক ভাগ এটাও কিন্তু আমার আমাদের কথা না মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের কথা যেটা ইউএনজিপি করে থাকেন অনেক আগে তো করে থাকেন কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই কাজটা যেহেতু আমরা আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যেহেতু নারীর কাজ হচ্ছে ঘরের কাজই এবং আমাদের মধ্যেও কিন্তু এই কিছুটা এইটা রয়ে গেছে এই দৈত্যটাতে রয়ে গেছে 
আমরা ঘরে বাইরে সমান দক্ষ হতে চাইছি এখন মানে বাইরেও কাজ করছি কিন্তু বাড়িতে এসে আমি ঘরটাকে ঠিক সেভাবে সামলাতে চাইছি যে এটা আমারই কাজ এবং এটা যে একজন পুরুষেরও কাজ এবং গৃহকর্তারও কাজ বা আমরা গৃহকর্তা তো বলি না শব্দটা কিন্তু পিতৃতন্ত্র যেটা আমাদের শিখিয়েছে যে এটা যে বাড়ির আমার পার্টনারেরও কাজ সেই কাজটা কিন্তু সে কখনোই মনে করছে না তার কাজ যে কারণে আমরা দ্বিগুণ ত্রিগুণ কাজের বোঝা আমাদেরকে সামলাতে হচ্ছে এবং যখন আমরা জেন্ডার শ্রম বিভাজনের কথা আলোচনা করি তখন আমরা দেখি যে তিনটি যে খাত রয়েছে প্রোডাক্টিভ রিপ্রোডাক্টিভ এবং কমিউনিটির যে কাজ প্রোডাক্টিভ কাজটাকে আমরা বলছি যেটা অর্থনীতির সাথে বা আয়ের সাথে সম্পর্কিত রিপ্রোডাক্টিভ যে কাজটা যে কাজটার উপর আমার প্রোডাক্টিভ কাজটা নির্ভর করছে কারণ একজন নারী যদি সেই সেবা বা সেই যত্ন সেই ভালোবাসা এবং ঘরের যে কাজগুলো না করেন তাহলে কিন্তু সেই পুরুষটি পরের দিন কর্মক্ষম হয়ে প্রোডাকটিভ কাজটা করতে পারবেন না বাড়িতে এসে নারীকেই প্রথম এই চাহিদাটা পূরণ করতে হয় কাজে যতদিন পর্যন্ত আমরা গৃহকর্মটাকে কাজ হিসেবে বিবেচনা না করব তার স্বীকৃতি না দেব অর্থনৈতিক মূল্যায়ন না করব পুরুষরা এই কাজে আসবেন না কারণ আমরা দুটো ভাগ যদি করি যে যদি আমরা দেখাই যে ঘরের কাজ ঘরের কাজের বিনিময় আমার আয় নেই আমার মর্যাদা নেই আমার পরিচিতি নেই আমার স্বাধীনতা নেই আর বাইরের কাজে আমার মর্যাদা আছে আমার একটা পরিচিতি আছে আমাকে সবাই চেনে আমার কিছু হলেও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে কাজে আমি তো ওই জগৎটাই চাইব যে মানুষ আমাকে চিনুক আমার একটা মর্যাদা আছে আমি একজন পরিচিত মানুষ কাজে ওই কাজটি কিন্তু এখনো সেভাবে মূল্যায়িত আমরা করতে পারছি না পুরুষ আমরা অনেক সময় এটা আমরা হাস্যচ্ছলে বলি কিন্তু আমরা হাউস ওয়াইফের কথা বলি কখনো কি হাউস হাজব্যান্ডের কথা চিন্তা করি আমরা কি কখনো ভাবতে পারি যে আমরা একজন আমার ছেলেটি শুধু ঘরের কাজই করবে কিন্তু মেয়েকে ঘরের কাজ মেয়েকেও লেখাপড়া শিখাই ওই কারণেই বিশেষত যদিও পরিবর্তন আসছে যে না একটা ভালো বিয়ে তার হবে হয়তো তাকে একটা ভালো ছেলের যোগ্য করে তুলছি কিন্তু সে যোগ্য হয়ে সংসারের মানে হাতটা বা সংসারের হালটা ধরতে পারে এভাবে কিন্তু আমরা গড়ে তুলি না আর আমাদের মেয়েদেরকেও কিন্তু অধিকারটা নিতে হবে মানে সেটা হচ্ছে যে আমি কাজ করব সেই সাথে পরিবারের দায়িত্ব মানে আমি বলছি তার বাবা মায়ের দায়িত্ব কিন্তু যেভাবে ছেলেরা নিচ্ছে আজকাল মেয়েরা নিচ্ছেন আরো বেশি করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে যে আমি সমতার কথা বলবো সমতার সেই দিকটিও কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমার মনে হয় সেই দিক থেকে যদি আমরা ভাবি তাহলে হয়তো কিছুটা হতে পারে এবং আরেকটি খুবই মানে দেখার বিষয় হচ্ছে যে যখন আমরা এই যে প্রোডাক্টিভ রিপ্রোডাক্টিভ এবং কমিউনিটি কাজগুলোকে ভাগ করি তখন খুব ইন্টারেস্টিংলি আমরা দেখি যে বাইরের জগতের সাথে যে কাজগুলো পুরুষের সেখানে নারীকে যেতেই দেওয়া হয় না সেখানে নারী যেতেই পারেন না মার্কেটের সাথে বা তার কোনো ধরনের যোগাযোগই থাকে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাকশনটা হাউস হোল্ড লেভেলে থাকে তখন কিন্তু সেখানে তার অবদানটা আমরা দেখতে পাই কাজেই সে বিবেচনায় আমার মনে হয় যে আসলে আমাদেরকে অনেক বেশি মাত্রায় সচেতনতা তৈরি করতে হবে এই ব্যাপারে এবং অনেক বেশি পলিসি গুলো পরিবর্তনের দিকে হাত দিতে হবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করব দর্শক অন্য পক্ষে আরেকটা বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত অন্য পক্ষে আমরা আজকে কথা বলছি অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজ নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালমা আক্তার ও হেলভিটাস জেনারেল বিশেষজ্ঞ ফজিয়া খন্দকারিভা সালমা আক্তার অ্যাকশন এডের জরিপে আরও একটা তথ্য আছে সেটা হচ্ছে যে একজন নারী যদি বাহাত্তর বছর তার গড়ায়ু হয় তার মধ্যে বারো বছরই তার কাটে রান্না ঘরে এই যে অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজ করে একজন নারী নিজের জীবনের বারো বছর নষ্ট করছেন এটার দায় রাষ্ট্র নিচ্ছে কিনা আর সেই সাথে আরেকটা প্রশ্ন যে এই যে চার দেয়ালের ভেতরে রান্না করে তার এতটা সময় কেটে যাচ্ছে তার বিকাশ কিভাবে হচ্ছে পাদ হচ্ছে কিনা প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে বারো বছর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এটা নারীর মোস্ট প্রোডাক্টিভ ইয়ার্স আমরা একটু আগে যে গবেষণাটা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে স্টাডিটা দেখানো হচ্ছে এটা ফিফটিন টু ফিফটি ইয়ার্স ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স এবং আমরা জানি যে ডাব্লিউএইচও রিসেন্টলি অ্যাকচুয়ালি সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত ইউথ কাউন্ট করছেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি একটা নারীর ইউথের পুরোটা অংশই আসলে কাটছে কিচেনে অথবা কেয়ার গিভারের রোলে 
এবং আমরা যদি এই অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে দেখি এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিন্তু তিনি বাড়িতে করছেন বলে কোনো স্কিলফুল অ্যাক্টিভিটিস এগুলোকে কাউন্ট করা হচ্ছে না কিন্তু এইটাই যখন একজন পুরুষ বাইরে করছেন যেমন যদি আমরা সিভিং এর কথা ধরি কুকিং ধরি ওয়াশিং ক্লিনিং কেয়ার গিভার পুরুষরা কিন্তু এটা স্কিল প্রফেশন হিসেবে নিচ্ছেন তারা কিন্তু তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটাকে প্রফেশনাল গ্রুপের মধ্যে ফেলছেন দে আর গেটিং পেইড ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছেন হেলথ সাপোর্ট পাচ্ছেন নারীরাই এই কাজটা যখন বাড়িতে করছেন তার কোনোটাই তিনি পাচ্ছেন না তৃতীয়ত আপনি খুবই রাইটলি বলেছেন অনেকগুলো গবেষণা দেখিয়েছে নারীর প্রচুর হেলথ হেজার্ট হচ্ছে এটার কারণে এবং এটা কিন্তু তার রিপ্রোডাকটিভ ইয়ার্সও একই সাথে তিনি চাইল্ড বাড়তে দিকে যাচ্ছেন এবং চাইল্ড কেয়ার দুটোই একই সাথে করছেন তো সেই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে কি যে বেশিরভাগ গবেষণাগুলো দেখিয়েছে যে নারীরা বেসিক্যালি রিক্রিয়েশন এবং সেলফ হেলথ কেয়ারের কোনো সুযোগ পান না বিকজ তারা তো দীর্ঘ সময় ফ্যামিলিকে স্পেন্ড করতে হয় আর যেহেতু এটাকে কোনো প্রোডাক্টিভ কাজ হিসেবে ফ্যামিলি দেখে না তো ন্যাচারালি ফ্যামিলি মেম্বাররা কিন্তু তার ওয়েলবিংটাও দেখে না যে তার রেস্টের দরকার যেমন বাবা বাইরে থেকে আসলে সবাই খুব তটস্থ হয়ে সব কিছু ছুটে এগিয়ে নিয়ে যান যে তার খাবার তার খেয়ার একটা মাকে সেটা করছে না তো সেটা সবচাইতে বড় অসুবিধাটা হচ্ছে যে তিনি প্রোডাক্টিভ ইয়ার্সটা যখন লুজ করছেন বাই দেন তিনি কিন্তু আর কোনো কিছুতেই ফিরতে পারছেন না মেবি বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে তার হয়তো ওয়ার্ক লোড কমে গেছে ফ্যামিলিতে তো একটা স্টাডিতে আমরা দেখেছি বাংলাদেশেরই যে এইটি নাইন নারীরা আসলে ইনফরমাল সেক্টরে আছে শুধুমাত্র পাবলিক সেক্টরে আছে এইট নারী প্রাইভেট সেক্টরে আছে এইট এবং নারীদের উপর একটা গবেষণা করে দেখানো হয়েছে এটা সম্ভবত সিপিডি এবং মানুষের জন্য করেছেন তো তারা দেখিয়েছেন যে নারীদেরকে যখন অফার করা হচ্ছে কোনো জব সেভেন নারী পার্ট টাইমার হিসেবে কাজ করতে চান এবং মাত্র টোয়েন্টি নারী ফুল টাইমার হিসেবে তার মানে হচ্ছে তার কেয়ার গিভারের রোলে পরে তারা কিন্তু যথেষ্ট সময় পান না একটা প্রফেশনাল কম্পিটেন্ট জবে যাওয়ার জন্য এবং এইটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই দেখিয়েছে যে এটা নারীকে ফিফটি পার্সেন্ট পেছনে ফেলে দিচ্ছে পুরুষের কোনো প্রফেশনাল ফর্মাল সেক্টরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিকজ নারীরা কিন্তু যেটা করেন যে তারা হয়তো একটু ট্রেনিংয়ে যেতে পারেন তারা হয়তো একটু লং আওয়ার্স কাজ করলে আই টু ইনকাম বাড়াতে পারেন তার এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে একটু প্রোগ্রেসিভ রোলে যেতে পারেন লিডারশিপ রোলগুলোতে যেতে পারেন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে দেখানো হয়েছে যে টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট নারী মাত্র লিডারশিপ রোলে যেতে পারেন এটার একটা বিশাল কারণ কিন্তু তার মানে কেয়ার গিভার রোল তো সেটা তার মানসিক বিকাশে ক্ষতি করছে প্রফেশনাল বিকাশে ক্ষতি করছে হিউম্যান রাইটস কেভরিডে ভায়োলেট করছে এবং সবচাইতে বড় কষ্টকর ব্যাপার এত কিছুর পরেও তিনি এটা কোনো ধরনের রিকগনিশনই পাচ্ছেন না এবং স্টাডিগুলো দেখিয়েছে বড় কারণ হচ্ছে পাবলিক পলিসিগুলো জেন্ডার ফ্রেন্ডলি না নারীর এই কাজগুলোকে রিকগনাইজ করতে গেলে যে বড় অ্যামাউন্টের জিডিপিতে তার পার্সেন্টেজটা ধরতে হয় সেটার যে একটা মূল্যায়ন করতে হয় ভ্যালুয়েশন করতে হয় ইদার সেটা আমাদের পার্সপেকটিভ অথবা আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আমরা এখনও পর্যন্ত আনিনি জাতিসংঘ তো বলেছে যে হ্যাঁ এই ধরনের কাজগুলো হচ্ছে এরকম ব্যাপার ঘটছে এবং এটা স্বীকৃতি দিয়েছে যে হ্যাঁ এটা আনপেড কেয়ার ওয়ার্ক এরপরে আর জাতিসংঘের কোনো কাজ নেই কি মানে হাত ধুয়ে ফেলা যায় এতটুকু কথা বলে এটা তো অবশ্যই আমি মনে করি এবং আমিও বিশ্বাস করি যে জাতিসংঘ যে এই কথাটি বলেছেন বা এইটাকে কাজ হিসেবে দেখছেন বা মূল্যায়ন দেওয়ার কথা ভাবছেন সেটা কিন্তু সারা পৃথিবীর নারী আন্দোলনের ফলেই ঘটছে কাজে নারীরা কথা বলছেন নারীরা তাদের পারিশ্রমিক এবং তাদের কাজের যে কাজটা যে কাজ হিসেবে দেখতে হবে মানে আমার আমি আবারও বলছি জিডিপি তো অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মর্যাদা এবং অধিকারের সাথে এটা সম্পর্কিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তো আসলে এই কাজটিকে ভ্যালুই আমরা দেব না কাজই বলবো না এবং যেটা হয়েছে আমার আমাদের তো শুধু বললে হবে না আমাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরকে আসলে যেটা হলো আমাদের সরকারকেও জাতিসংঘ যেহেতু বলেছেন আমাদের সরকার বা আমাদের রাষ্ট্রকেও সেভাবে ভাবতে হবে কারণ আমরা যদি পিছিয়ে থাকি তাহলে তো আসলে হবে না যেমন ধরুন আমরা অনেক বলছি কিন্তু এখন পর্যন্ত যে সমতার কথা বলছি এই অসম এই অসম বা জেন্ডার যে সমতার কথা আমরা বলছি এই অসমতাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে এই কারণেই এটা একটা বড় জায়গা তা যে সমতা আনতে হলেও কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আমার নারীকে স্বাবলম্বী করতে হবে তার কাজের মূল্যায়ন দিতে হবে আমরা যেটা বলছিলাম যে শর্মা একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে না এই যে নেতৃত্ব আমাদের ঘরের দিকেও যদি তাকাই ঘর বলতে আমি বাংলাদেশের কথা বলছি রাজনীতিতে কেন মেয়ের আসছেন না এক হচ্ছে যে তার জন্য তার একটা বড় অন্তরায় আমরা কাজ করছি মাঠে সেখানে দেখছি যে আমাদের যে স্থানীয় সরকারে যে নারীরা আসতে পারেন সেখানে আসছেন না কেন তার একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে তার ঘরের কাজ এবং আরেকটি গবেষণায়
কারণ হচ্ছে তার একটাই কারণ যে সংসার ভেঙে যাবে এবং তার সংসারের কাজটাই প্রধান কাজ যেমন আমরা সন্তান জন্ম দিই এটা আমার বায়োলজিক্যাল কাজ ঠিক আছে কিন্তু ঘরের কাজ তো আমার বায়োলজিক্যাল কাজ নয় এটা আমার জৈবিক কাজ নয় এই কাজটি যে কেউ করতে পারে সন্তানকে বড় করা পরিবারের অন্য সদস্যদের দেখাশোনা করা এই কাজটি সবাই করতে পারে কিন্তু যাতে নারীকেই আমরা এই কাজটি দিয়ে রাখতে পারি এটি একটি রাজনৈতিক অংশ হিসেবেও আমি দেখি কিন্তু কারণ নারীকে আমরা এই গণ্ডির ভিতরে রাখতে চাই কারণ যখন আমরা জেন্ডার প্রশিক্ষণ বা আলোচনা আলোচনা করি তখন ছেলেরা বলে যে আপা যদি সবাই কাজ করে তাহলে ঘরের কাজটা কে করবে কাজে ওই যে ঘরের কাজ কে করবে এবং ঘরের কাজের বিনিময় যে কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়ন বা সামাজিক স্বীকৃতি নাই এটা কিন্তু পুরুষের মাথায়ও চলে আসে এবং সে কারণে দেখা যায় কেউ ওই কাজটা করতে আগ্রহী হয় না কিন্তু এই কাজটি যদি অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে মূল্যায়িত হতো তাহলে পুরুষও কিন্তু আগ্রহী হয়ে উঠত কারণ হচ্ছে যে আমার স্বাধীনতার সাথে আমার আয়টা সম্পর্কিত কাজেই জাতিসংঘের আমার কাছে মনে হয় যে শুধু কথার কথা হিসেবে এটাকে রাখলে চলবে না এটার জন্য যে 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 ধরনের পলিসি ইনস্ট্রুমেন্ট করা দরকার এবং তারাই করতে পারেন এখন ইউএন উইমেন আছেন তারাই করতে পারেন এবং তারা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেনও এবং আমার মনে হয় যে আমাদের সবচেয়ে যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি আমরা পুরুষের কাজ বা নারীর কাজ বলে কোনো কাজকে দেখতে চাই না কাজ তো কাজই যে কাজটা যেই করুন এবং যে দক্ষতার সাথেই করুন যে যেটা ভালো লাগে আমার সেই চয়েসটা আছে কি না যদি একজন একজন নারী মনে করেন যে তিনি স্বেচ্ছায় ঘরের কাজ করবেন তাকে সেটা করতে দেওয়াতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবং ঘরের কাজ করছেন বলে উনি অবমূল্যায়িত না আমরা মনে করি তার কন্ট্রিবিউশন অনেক অনেক বেশি কাজে কিন্তু যিনি করতে চাইছেন না তাকে বাধ্য করা এমন অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যারা মেডিকেল প্রফেশনে পড়াশোনা করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়েছেন কিংবা ভালো ভালো রেজাল্ট করেছেন তারা বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন শুধুমাত্র সংসার রক্ষা করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জিডিপিতে আসছে না তার দক্ষতাটা কাজে লাগছে না এত বছর সে লেখাপড়া করেছে এবং দরিদ্র একটা দেশে লেখাপড়া করার পরে সেই কাজটা সে করছেন না এই যে ক্ষতিটা এটা কিন্তু সংসারের পুরুষরাও কিন্তু এটা ভাবছেন না এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয় এবং পরিবারের যে অন্যান্য শ্বশুর শাশুড়ি বা বাবা মা রয়েছেন তাদেরকেও তো ভাবতে হবে যে আসলে একটি পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তান একই রকম যোগ্যতা অর্জন করে কাজ করছে এবং মেয়েরা এখন যেহেতু সুযোগ পাচ্ছে অনেক ভালো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করছে কাজে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে তাদেরকে আবার ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখা এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে একটু আগে একটা প্রশ্ন বলছিলেন যে একটি মেয়ের জীবনের বারো বছর আমি তো বলবো বারো বছর নয় তার জীবনের প্রিয় দাংশ সময় সংসারের মধ্যে কাটে এবং যেটা হয়েছে এবং কোন ঘরটায় কাটে তার যেখানে তার বিনোদন নেই যেখানে তার ভালো লাগার কিছু নেই যেখানে তার আকাশ দেখার সুযোগ নেই সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ নেই আমাদের মতন এরকম অন্য পক্ষ দেখারও বোধে সুযোগ নেই তাদের কাজে এই জায়গাগুলো তো আমাদের তৈরি করতে হবে অনেক কাজ করতে হবে বিশেষ করে রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে রাষ্ট্রকে ভাবতে আমাকে এখানেই শেষ করছে শেষ করতে হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ সালমা আক্তার অসংখ্য ধন্যবাদ ফজিয়া খোদাকার ইভা দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামীকাল শনিবার আবারও ফিরে আসবো অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা